Queremos saber, hoje, sexto dia de buscas pelo desaparecido, um trabalhador haitiano, vítima também dessa explosão. Os trabalhos ali de buscas continuam e a nossa equipe também continua ali próximo da cooperativa para trazer a atualização, as informações novas deste caso. A Roberta chega por aqui já com essas informações. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Diferente da semana passada, o tempo está colaborando, inclusive facilitando o trabalho das equipes. Mas até agora, algum sinal de que esse trabalhador esteja próximo de ser encontrado, Roberta? Oi, Valdinei, boa tarde para você também, para quem nos acompanha. Olha, a, o Corpo de Bombeiros acabou de emitir uma nota dizendo que sim. É, estão próximos à chegada desse trabalhador. Como eles sabem, por conta dos cães farejadores. O trabalho está acontecendo, vou pedir para o Daniel mostrar, aqui na parte da frente, olha só, a gente está num cantinho, o acesso é bem restrito, mas dá para ver ali o guindaste que está ajudando na sustentação né, dos escombros e também no içamento dessa equipe que vai de cesto lá para baixo. Então, eles disseram em nota também que cerca de 50 toneladas de grãos já foram retirados, um segundo sugador foi utilizado então neste fim de semana, que está ajudando a acelerar um pouco esse trabalho. Mas cerca de 10 mil toneladas ainda estão dentro desse silo, o que prejudica um pouco mais. Mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, não será necessário fazer a retirada de todo esse produto para que seja acessado ali o trabalhador. Os cães farejadores, de hora em hora, né, vão ali próximo ao local para direcionar um pouco mesmo as equipes de onde esse trabalhador estaria. Nesse fim de semana, as equipes já avançaram cerca de 25 metros nesse túnel por onde passava essa esteira e a hipótese é que Viquem Celestin, de 55 anos, estaria trabalhando nesse túnel no momento dessa tragédia. A gente continua acompanhando por aqui, viu, Valdinei? Todas as atualizações são trazidas pelo Corpo de Bombeiro tanto meio-dia quanto no fim da tarde, então a gente está de plantão por aqui. A gente vai acompanhar agora a entrevista do Corpo de Bombeiros que traz o último boletim. Nós sabemos que ela se encontra no túnel do Armazém 3, né? Então, nós já conseguimos acessar pela frente desse túnel 25 metros. Né? Ontem nós tivemos um avanço significativo ainda à noite, né? no meio da noite, em que a empresa, a cooperativa, conseguiu com seus maquinários fazer a desobstrução da entrada deste túnel. E aí as equipes do Corpo de Bombeiros puderam adentrar, já haviam adentrado antes, mas com muita dificuldade. Agora, com maior facilidade e o principal de tudo, com ventilação, porque neste túnel nós tínhamos o monóxido de carbono, que é um gás resultante da combustão. Então, precisa haver ventilação no túnel para se trabalhar com segurança. Nós colocamos o nosso cão de busca na parte de trás do túnel 3. Né? Ele farejou, mas não indicou a localização da vítima. Isso também nós atribuímos porque a camada de grãos ainda é densa, é alta e isso impossibilitou o cachorro, né? o cão, farejar. Mas agora já retiramos mais grãos assim que nós acharmos que é viável, nós vamos retornar com o cão ali. Tá aí, o bombeiro estava falando ali sobre os cães, né? Em cada turno são dois animais sendo utilizados e colaborando com esse trabalho de buscas. Eu tenho aqui a relação de números, em cada, dez tu... em cada turno são dez agentes do Corpo de Bombeiros... Só do Corpo de Bombeiros são 10 profissionais aí trabalhando nessas buscas e são mais 50 colaboradores da própria Cevale, que é o pessoal que trabalha na segurança da empresa e que foi selecionado para ajudar nesse trabalho. Então, são 60 pessoas por turno trabalhando, se revezando ali, dois cães farejadores a cada turno também auxiliando nesse trabalho. E a gente estava ouvindo o bombeiro falar ali sobre os túneis, Cada túnel desse tem uma extensão de 80 metros, ou seja, eles estão agora é, com o um trabalho concentrado num dos túneis, né, no, tu, no túnel de número 3, é, então são 80 metros, um trabalho árduo, um trabalho delicado, um trabalho que requer todo um cuidado até para que as outras estruturas não caiam sobre esses trabalhadores, por isso o trabalho tem sido lento, mas como a Roberta acabou de adiantar para nós, uma informação que, de certa forma, nos traz aqui alívio. 
Corpo de Bombeiros acredita que nas próximas horas esse trabalhador seja encontrado porque esse foi o sinal de alerta emitido pelos animais, pelos cachorros que estão ajudando nesse trabalho. Roberta, ela continua aqui em frente ao complexo da Cevale e volta já já atualizando para a gente essa informação. E é, 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 é sabido que você tem passagem liberada aqui, viu, Roberta? Qualquer novidade é só acionar que eu já vou contigo aí ao vivo em Palotina. Obrigado, Roberta. Obrigado aos nossos amigos de Palotina, principalmente, que estão ainda nessa angústia toda, acompanhando aqui os nossos jornais, os nossos programas, para se inteirarem, né? 